আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে বাসায় আছেন এবং সুস্থ রয়েছেন আজকে আমরা শিখব আসল অস্থি দেখে শিখি সিরিজের লাস্ট ভিডিও সেই ভিডিওটা হচ্ছে কিসের উপর এই খুলি বাই স্কালের উপর আজকে আমরা খুলি বাই স্কালের উপর একটি মাস্টার ক্লাস করব এবং সেই খুলি এবং স্কালের একই সাথে আমরা আসল অস্থি দেখিয়ে তোমাদের কিছু নিশ্চয় নাবো এবং আচ্ছা এটা এভাবে ধরলে আসলে পস লাগে না এইভাবে ধরলে পস লাগে না সো আজকে আমরা খুলি বাই স্কালের তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেখাবো এবং একই সাথে তোমাদের লাস্ট একটি ইলাস্ট্রেশন দেখাবো কারণ আমাদের এখানে আমরা সবগুলো বোন্স আসলে দেখতে পাচ্ছি না সো যেহেতু আমরা এখানে সবগুলো বোন্স দেখতে পাবো না সো আমরা তোমাদের অবশ্যই একটি ইলাস্ট্রেশন দেখাবো আমাদের এই পুরো জিনিসটাকে একসাথে কিন্তু বলা হয় স্কাল বলা হয় পুরো জিনিসটাকে একসাথে কী বলা হয় স্কাল বলা হয় বাট এর মধ্যে কিছু কিছু বোন্স আছে যারা শুধুমাত্র আমাদের এই মস্তিষ্ককে ধারণ করতে সাহায্য করে আমাদের এই যে মস্তিষ্কটা এই জায়গার ভেতর থাকে এই পুরো জায়গাটা আমাদের মস্তিষ্ক থাকে কিছু অংশ আমাদের মস্তিষ্ক ধারণ করতে সাহায্য করে যারা আমাদের মস্তিষ্ক ধারণ করতে সাহায্য করে সেই বোন্সগুলোকে আমরা বলি কি বোন্স করোটিকা বলি পুরো জিনিসটা কিন্তু আমরা একসাথে করোটি বা স্কাল বলি আমাদের এই পুরো করোটি বা স্কালের মধ্যে কয়টি অস্থি রয়েছে করোটি বা স্কালের মধ্যে অস্থি রয়েছে কিন্তু আমাদের টোয়েন্টি নাইন উনত্রিশটি অস্থি রয়েছে তার মধ্যে আমাদের এই যে অংশটা এইখানের মধ্যে করোটিকা যেটা আমাদের মস্তিষ্ককে ধারণ করে শুধুমাত্র যে আমাদের ব্রেনকে ধারণ করে ক্রেনিয়াম সেই ক্রেনিয়ামের অস্থি কয়টা আটটা তারপর আমাদের এই যে আমাদের মুখমণ্ডলীয় যে অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা মুখমণ্ডলীয় অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছি এই মুখমণ্ডলীয় অংশে বা আমাদের ফেশিয়াল বোন্স রয়েছে কয়টি চোদ্দটি রয়েছে আর যে ছয়টা বোন্স সেই ছয়টা বোন্সে হচ্ছে আমাদের কর্ণাস্থি বা কানের অস্থি কর্ণাস্থি বা কানের অস্থির মধ্যে মজার একটি ব্যাপার দেখো এই যে খেয়াল করে দেখো এই জায়গায় যে ছিদ্রটা এই ছিদ্রটা কিন্তু আমাদের এই যে আমরা এক্সটার্নাল অডিটোরি মিয়েটাস বলি না আমাদের যে কানের এই ছিদ্রটা রয়েছে বহির কর্ণ বা মানে বহির কর্ণের মধ্যে কর্ণকুরহর এই এক্সটার্নাল অডিটোরি মিয়েটাসের একটা অংশ কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যেহেতু এটা একটা পূর্ণ বয়স মানে পূর্ণবয়স্ক মানুষের বোন্স এবং আলটিমেটলি এটা মরার পর বের করেছে তো এখানে টিম্পেনিক মেম্বার পাওয়া যাবে না তো এই যে কর্ণাস্থি তিনটা থাকে প্রতিকানে আমরা জানি প্রতিকানে তিনটা করে কর্ণাস্থি থাকে তাদের আমরা মনে রাখি মিস দ্বারা এম আই এস ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস তো ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস তিনটা কিন্তু কর্ণাস্থি আমরা কিন্তু সেগুলো অস্থি বলি না কর্ণাস্থি ইংরেজি কিন্তু অসিকলস বলা হয় সো এই তিনটা কর্ণাস্থি কোথায় থাকে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আশা করি তোমরা আজকে প্রথম জানবে অনেক এবং জেনে খুব ইন্টারেস্টেড ফিল করবে আমাদের এই যে তিনটা কর্ণাস্থি রয়েছে না এই তিনটা কর্ণাস্থি থাকে আমাদের এই যে টেম্পোরাল বোন আমাদের এ পাশে দুই পাশে দুটো টেম্পোরাল বোন থাকে না এই টেম্পোরাল বোনের ভেতরে এই টেম্পোরাল বোনের এই ভেতরের অংশে এই তিনটা কর্ণাস্থি কিন্তু থাকে খুব ছোটো ছোটো জিনিস আমরা জানি ম্যালিয়াস ইনকাস স্টেপিস ম্যালিয়াসের আকৃতি কি ম্যালিয়াসের আকৃতি ইনকাসের আকৃতি স্টেপিসের আকৃতি কিন্তু মনে রাখতে হবে ম্যালিয়াসের আকৃতি হাতুড়ির মতো ইনকাসের আকৃতি নেহাইয়ের মতো স্টেপিসের আকৃতি ত্রিকোণ আকার একটা জিনিস তোমরা কমনলি ভুল করো সেটি হচ্ছে স্টেপিস কিন্তু ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো নট ঘোড়ার জিনের মতো কোথাও যদি বলে ঘোড়ার জিনের মতো সেখানে কিন্তু ভুল বলা কি বলতে হবে ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো কেন পাদানি কারণ মেইনলি ঘোড়ার যে পাদানিটা মানে কেউ যদি ঘোড়ায় উঠে থাকো কক্সবাজার গিয়ে কখন আছে এটা রেখে রাখে এটা খুব সফিস্টিকেটেড একটা ব্যাপার ভেঙে গেলে আচ্ছা কেউ যদি কক্সবাজার গিয়ে থাকে দেখে দেখে থাকবো যে ঘোড়ার মধ্যে ওঠার জন্য এরকম একটা জিনিস থাকে যেটা হচ্ছে ঘোড়ার এটার মধ্যে পাড়া দিয়ে ঘোড়ার উপর ওঠে এটাই হচ্ছে ঘোড়ার জিনের সাথে যুক্ত থাকে মানে ঘোড়ার পিঠের উপর যেটা থাকে তার সাথে যুক্ত থাকে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে পা দানি পা দেয় এই জায়গাটার মধ্যে সো ঘোড়ার জিনের পা দানি পা রাখার জন্য যে জায়গাটা সেটার মতো হচ্ছে আমাদের স্টেপিসটা দেখতে সো নেক্সট টাইম যখন কেউ কক্সবাজার যাবো ঘোড়াতে উঠতে গেলে একশো টাকা দিয়ে অবশ্যই খেয়াল করবা যে এখানে তুমি স্টেপিস দেখছো সো আর আরেকটা অস্থি রয়েছে আমাদের এই হাই ওয়াইড অস্থি এই হাই ওয়াইড অস্থি আমাদের গলার এই জায়গাটায় থাকে ইউ আকৃতির একটা অস্থি এবং আমাদের বডির একমাত্র অস্থি যার মধ্যে কোনো অস্থি সন্ধি নেই সো তোমাকে যদি এম সিকিউ প্রশ্ন করা হয় বা আমার যে মেগা কুইজগুলো আছে সেখানে যদি আমি তোমাকে এম সিকিউ কোয়েশ্চেন করি যে কোথায় কোনো ইউ আকৃতির অস্থি নেই তাহলে অ্যান্সার কি কোথায় কোনো অস্থি সন্ধি নেই কোন অস্থিটির কোনো অস্থি সন্ধি নেই সেটা হচ্ছে হাই ওয়ার্ড আমাদের একমাত্র বোন্স যেটির মধ্যে কোনো অস্থি সন্ধি থাকে না সেই বোন্সটির নাম কি সেই বোন্সটির নাম কিন্তু হাই ওয়েট বোন্স হাই ওয়েট বোন্সের মধ্যে কোনো প্রকার কোনো অস্থি সন্ধি থাকে না এবং যেটি মনে রাখতে হবে আমাদের হাই ওয়েট কিন্তু একটা কোন আকৃতির বোন্স একটা ইউ আকৃতির বোন্স আমাদের কিন্তু অনেকগুলো ইউ আকৃতির বোন্স রয়েছে তার মধ
সো করোটিকা বা ক্রেনিয়ামে অস্থি আছে আমার আটটা অস্থি আছে কয়টা আটটা কি কি অস্থি রয়েছে আমি তোমাদের মনে রাখতে বলেছিলাম একটা ছন্দ দিয়ে যে ফেনির পয়েট ফ্রান্সে গেল তোমরা যারা আমার অক্ষীয় কঙ্কালের ভিডিও দেখনি তারা অবশ্যই আমার এক কঙ্কালতন্ত্র পার্টে যে অক্ষীয় কঙ্কালের ভিডিও রয়েছে সেই অক্ষীয় কঙ্কালের ভিডিওটি কিন্তু দেখে নিবে সো আমাদের এখানে যে ছন্দটা ছিল সেই ছন্দটা ছিল কি ফেনির পয়েট ফ্রান্সে এলো ওকে ফেনি দ্বারা যেটা এসেছে আমার ফেনি দ্বারা আমরা বলেছি ফেনি দ্বারা হচ্ছে স্পেনয়েড পয়েটের পি দ্বারা হচ্ছে প্যারাইটাল ও দ্বারা হচ্ছে অক্সিপিটাল ই দ্বারা হচ্ছে অ্যাথময়েড টি দ্বারা টেম্পোরাল ফ্রান্সে দ্বারা ফ্রন্টাল সো খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা কয়টা নাম শিখে ফেলছি আমরা চারটা নাম শিখে ফেললাম কিন্তু আমাদের ফেনির ফেনি দিয়ে আসে কি স্পেনয়েড পয়েটের পি দ্বারা প্যারাইটাল ও দ্বারা অক্সিপিটাল ই দ্বারা এথময়েড টি দ্বারা টেম্পোরাল অ্যান্ড ফ্রান্সে দিয়ে ফ্রন্টাল ওকে এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটি খেয়াল করো আমাদের এই করোটিকার মধ্যে মোট অস্থি থাকে আটটা কিন্তু করোটিকার মধ্যে যদি তোমাকে বলে যে আমাদের করোটিকা বা ক্রেনিয়ামে কয় ধরনের অস্থি থাকে যদি তোমার প্রশ্ন হয় যে কয় টানা থেকে তোমার প্রশ্ন যদি কয় ধরনের অস্থি থাকে তখন তোমার অ্যান্সার কি হবে কয় ধরন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমাদের করোটিকার মধ্যে কয় ধরনের অস্থি থাকে ছয় ধরনের অস্থি থাকে কয় ধরন ছয় ধরনের অস্থি থাকে এটি কিন্তু খেয়াল করবে অনেক সময় কিন্তু এমসি কিন্তু কয় টি না বলে কয় ধরন বলতে পারে সেক্ষেত্রে ভুল করা কিন্তু যাবে না কারণ আমরা কোনো ভুল করব না আমাদের লক্ষ্য মেডিকেল অ্যাডমিশনের থার্টি আউট অফ থার্টি পাওয়া সো খেয়াল করো স্পেনয়েড প্যারাইটাল অক্সিপিটাল টেম অ্যাথময়েড টেম্পোরাল ফ্রন্টাল তো ভাইয়া তো বললাম যে ছয় প্রকার অস্থি পাওয়া যায় ছয় প্রকার অস্থি তাহলে আটটা হবে কীভাবে আটটা হবে এই যে প্যারাইটাল এটা থাকবে দুইটা আর টেম্পোরাল ও থাকবে দুইটা দ্যাট মিন্স প্যারাইটাল এবং টেম্পোরাল এ থাকবে দুইটা তোমাদেরকে দেখতে যদি সমস্যা আমি এই জিনিসটা একটু সামনে এনে দিচ্ছি যারা লিখে ফেলতে চাও তারা দ্রুত লিখে ফেলো ফেনি দ্বারা স্পেনয়েড পি দ্বারা প্যারাইটাল ও দ্বারা অক্সিপিটাল ই দ্বারা এথময়েড টি দ্বারা টেম্পোরাল ফ্রান্সে দ্বারা ফ্রন্টাল সো এ কয়টা অস্থি আমাদের কর্ণাস্থি আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় সরি এ কয়টা হচ্ছে আমাদের কয়টিকার অস্থি বা ক্রেনিয়াল বোনস আমরা পাচ্ছি আটটা ক্রেনিয়াল বোনস এখন খেয়াল করে দেখো আমি বলছি তোমাদের প্যারাইটাল দুইটা থাকে আর টেম্পোরাল দুইটা থাকে আসো এই অস্থিগুলো তোমাদের একটু হালকা পাতলা দেখানোর চেষ্টা করি এই যে ধরো আমাদের এইটা হচ্ছে তো খুলি এটা হচ্ছে খুলি খুলির এই অংশটা মানে মেডিকেলে পড়ার জন্য আমাদের খুলি দুইভাবে কাটা লাগে কেন দুইভাবে কাটা লাগে যে আমাদের মানে পড়ার সুবিধার জন্য এইভাবে একটা কাটে কেউ কেউ খুলিটাকে পুরো আলাদা করে সো এই যে ব্যাপারটা এইখানটা যদি দেখো এই বোনসটা যদি আমি তোমাদের দেখাই এই জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল করো যে এই অংশটার মধ্যে এই জায়গায় দেখো এখানে একটা দাগের মতো আছে তোমরা খেয়াল করছো কি না যে এই একটা দাগ আর এই বরাবর একটা দাগ আসছে এই বরাবর যে অংশটা এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্টাল বোনসের অংশ আমরা যে কপাল বলি না কপাল ফ্রন্টাল এই ফ্রন্টাল বোনসের অংশ হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে কি আমাদের ফ্রন্টাল বোনসের অংশ আরেকটা অংশ রয়েছে এই পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছ না মানে আমি যদি একটু ডিমার্কেশন করি যদিও যার বোনস সে যদি না খেপে আমি যদি একটু ডিমার্কেশন করি তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এই জায়গার সামনেটুকু ফ্রন্টাল এই বরাবর একটা দাগ গেছে সো এই দুই পাশে যে রয়েছে দুই পাশে দুটি কিন্তু প্যারাইটাল এই দুই পাশে দুটি প্যারাইটাল আমাদের এই যে উঁচু উঁচু দুইটা জায়গা দেখছো দুইটা জায়গায় কিন্তু আমাদের প্যারাইটাল বোনস এবং মজার ব্যাপার খেয়াল করে দেখো আমাদের এই অস্থিগুলোর মধ্যে এরকম একটা ফাটা দাগ পাওয়া যাচ্ছে খেয়াল করে দেখো আমাদের এই অস্থিগুলোর মধ্যে এখানে একটা কী দাগ রয়েছে ফাটা দাগ রয়েছে যদিও এটার মধ্যে খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না ফাটা দাগ থাকার কারণটা কি বা এখানে একটু ফাটা 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 থাকে কেন আমাদের আমাদের যে এই যে করোটিকার যে অস্থিগুলা এই করোটিকার অস্থিগুলা ধরো আমি দুইটা প্যারাইটাল বোনস যদি আঁকি এই ধরো একটা প্যারাইটাল বোনস আর একটা হচ্ছে এই প্যারাইটাল বোনস প্যারাইটাল বোনসের মধ্যে বা আমাদের করোটিকার যত অস্থি রয়েছে মানে এই আটটা অস্থির মধ্যে এরকম কাটা 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 থাকে ডেন্টিকুলেট মানে কাটা 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 ভাব থাকে কেন কাটা কাটা ভাব থাকে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বোঝার জন্য আমাদের বসতেই হবে যে কেন কাটা কাটা থাকে কারণ আমাদের এই অস্থিগুলো এই যে এরকম থাকে ধরো এইটা আমাদের দুই হাতে আমার দুই হাতে দুইটা প্যারাইটাল অস্থি 
এবং হচ্ছে যে এই জায়গাটা কাটা কাটা জায়গা সো কি হবে এই কাটা কাটা জায়গাগুলো একটা একটার উপর কিন্তু যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে বোন্স তৈরি হবে এখন খেয়াল করে দেখো দুইটা ইম্পর্টেন্ট কথা কেন আমাদের এই জায়গাটা এরকম কাটা কাটা থাকে বা এই জায়গাটা এরকম হয় কেন আমাদের করটিকার অস্থিগুলা কারণ হচ্ছে যে ধরো তোমার মস্তিষ্ক পুরো ফিউজ হওয়া এরকম বোন্স নিয়ে তুমি বড় হয়েছো তার মানে বোন্সটা তোমার একটা একটার সাথে যুক্ত যদি ফিউজ হওয়া থাকে বা যুক্ত থাকে তখন কি তোমার মস্তিষ্কটা বড় হওয়ার কোনো পসিবিলিটিস থাকবে তুমি যতটুকু মস্তক নিয়ে বড় যতটুকু নিয়ে বড় হয়েছো ততটুকুই বড় হবা কারণ কি এগুলো তো সব যুক্ত এগুলো সব যুক্ত অস্থি আছে না এই জন্য কি হয় আমাদের এই জায়গাগুলোর মধ্যে এরকম থাকে সো যেন আস্তে আস্তে বড় হইতে পারে একটা একটা কি হতে পারে বড় হতে পারে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের এই ক্রেনিয়াল বোন্সগুলো যেমন বড় হয় এরা বড় হতে পারে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের নর্মাল ডেলিভারি যেটা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি যেটা হয় বাচ্চাকে যেটা নর্মাল ডেলিভারি বলি যেখানে একটা বাচ্চা তার মায়ের ভ্যাজাইনা দিয়ে বের হয় নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির সময় একটা বাচ্চার তো প্রথমে মাথা বের হবে বাচ্চার মাথা যদি মাথাটার সাইজ যে সাইজ সেই সাইজে যদি মাথা বের হয় তাহলে মায়ের জরায়ু জনি ভ্যাজাইনা সব ছিঁড়ে যাবে সেই জন্য কি হয় যে এই যে এরকম সিচুয়েশানে থাকে বোন্সগুলো যখন বাচ্চাটা ডেলিভারি হয় বাচ্চাটা যখন ভ্যাজাইনা দিয়ে নামতে থাকে ভ্যাজাইনাল ক্যানেল দিয়ে তখন দেখে যে জায়গাটা ছোট মাথাটা ছোট হতে হবে তখন কি হয় এই অংশটা একটা একটার উপর এভাবে ওভারল্যাপ করে উঠে যায় উঠে গিয়ে মস্তিষ্কটা এই জায়গাটা ছোট হয়ে যায় মাথাটা মাথাটা ছোট হয়ে যাওয়ার ফলে বাচ্চাটা নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি বা নর্মাল বাত বার্থ ক্যানেল দিয়ে নেমে যেতে পারে তো দেখা যায় এই জন্য বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার সময় নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার সময় যদি বাচ্চা নামতে বেশি সময় লাগে বা বাচ্চা ডেলিভারি হতে যদি বেশি সময় লাগে তাহলে এই সিচুয়েশনটা বেশি প্রলং থাকবে তার মানে মস্তিষ্কের চাপ পড়বে বেশি তখন কিন্তু ওই বাচ্চার মানসিক সমস্যা হওয়ার পসিবিলিটিস থাকে সো এটা নর্মাল ডেলিভারির সময় যারা গাইনোকোলজিস্ট রয়েছেন তাদের খুব ম্যাটার অফ কনসার্ন যে বাচ্চাটা কত দ্রুত বের হচ্ছে সো আর যদি বাচ্চা বের না হয় বাচ্চা কোনো কারণে নর্মাল বার্ড ডেলিভারি হচ্ছে না তখন কিন্তু সিজেরিয়ান সেকশনের দিকে যেতে হয় আচ্ছা এখন যে কথাটা এই যে তাহলে এই যে অস্থি সন্ধিটা দুইটা অস্থির মধ্যে এরকম ডেন্টিকুলেট প্রসেসগুলো বা এরকম দাঁতের মতো অংশগুলো যে একে অপরের সাথে যুক্ত হয় এই যে আমাদের অস্থি সন্ধিটা এই অস্থি সন্ধিটার কিন্তু একটা নাম রয়েছে যেটা জানতে হবে এই অস্থি সন্ধিটাকে কী বলা হয় সুচার অস্থি সন্ধি এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অস্থি সন্ধিটার নাম কি সুচার অস্থি সন্ধি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা আমাদের এই যে ছয়টা বোন্স রয়েছে বা আমাদের এই পুরো ক্রেনিয়ামের মধ্যে যে বোন্সগুলো থাকে আমাদের এই ক্রেনিয়ামের মধ্যে যে বোন্সগুলো থাকে মানে এইগুলো ছাড়া এগুলো ছাড়া আমাদের এই করটিকার অস্থি আর মুখমণ্ডলীয় অস্থি বিশেষ করে করটিকার যে অস্থিগুলো রয়েছে এই করটিকার অস্থিগুলো কিন্তু আমাদের ব্লাড প্রোডাকশনের জন্য স্পেশিয়ালাইজড আমরা জানি যে আমাদের রক্তকণিকা জন্মের পর সারা বডি থেকে তৈরি হতো পুরো দেহ থেকে রক্তকণিকা তৈরি হতো কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের অস্থিগুলোর মাঝখানে যে ম্যারো থাকে বোন ম্যারো বলি আমরা বা বোন ম্যারো বা মজ্জা সেই বোন ম্যারোটা ফার্স্টের দিকে রেড থাকে পুরো বডিতে রেড বোন ম্যারো কিন্তু আস্তে আস্তে সেই রেড বোন ম্যারো আমরা যে চর্বি জাতীয় খাবার খাই চর্বি খাওয়ার ফলে বা নর্মালি রোড ব্যান রেড বন মেরু ডিজাইনেট হয়ে ইউলো বন মেরুতে হয়ে যায় সো শুধুমাত্র রেড বন মেরুগুলো আমাদের এই অক্ষীয় কঙ্কাল বা এক্সিয়াল স্কেলেটন দ্যাট মিন্স আমাদের এই করটি আমাদের মেরুদণ্ড এবং হচ্ছে আমাদের বক্ষপিঞ্জর এই তিনটা জায়গায় থাকে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের এই রেড বন মেরুগুলো আমাদের করটির অস্থিগুলোর মধ্যে থাকে এবং এই করটির অস্থিগুলো কিন্তু আমরা অস্থি ক্লাসিফিকেশন করব যে নিরেট অস্থি এবং স্পঞ্জি অস্থি আমাদের এই করটির অস্থিগুলো কিন্তু সব স্পঞ্জি অস্থি কোনোটার মধ্যে কিন্তু নিরেট অস্থি নেই আমাদের করটির অস্থিগুলো কিন্তু স্পঞ্জি অস্থি এবং দে আর স্পেশালাইজড ফর প্রডিউসিং ব্লাড সেল রেড বোন মেরু থেকে কিন্তু শুধু আর বি সি হয় না এটা কিন্তু একটা মিসকনসেপ্ট রেড বোন মেরু থেকে কিন্তু সকল ধরনের ব্লাড সেল প্রডিউস হয় আচ্ছা এটা যখন তোমাদের ফোর্থ অধ্যায় পাওয়া পাবো তখন তোমাদের বিস্তারিত বলবো সো এখন হচ্ছে তাহলে আমাদের এই অস্থি সন্ধিটার নাম সুচার অস্থি সন্ধি এখন এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা দুইটা কথা তোমাকে জানতে হবে স্পেনয়েড যে রয়েছে স্পেনয়েডটা দেখতে ডানা স্পেনয়েডটা দেখতে হচ্ছে ডানার মতো স্পেনয়েডের ক্ষেত্রে মনে রাখবে দেখতে কিসের মতো ডানার মতো স্পেনয়েড দেখে মনে হচ্ছে উঠতেছে তোমাদের স্পেনয়েড দেখাবো স্পেনয়েড ডানার মতো স্পেনয়েড থেকে যে কথাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা মনে রাখবা স্পেনয়েড বোন্সের মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থি থাকে আমরা জানি যে আমাদের একটা গ্রন্থি রয়েছে যে গ্রন্থিটাকে আমরা বলি মাস্টার গ্ল্যান্ড বল
আমাদের চার কোণা হয় প্যারাইটালোসিট আমাদের কয় কোণা বিশিষ্ট হয় চার কোণা বিশিষ্ট হয় এবং এই যে আমাদের উঁচু উঁচু দুইটা প্যারাইটালোস্থি মানে প্যারাইটালোস্থি এই উঁচু দুইটা জায়গা ফিল করতে পারি তোমরা মাথার মধ্যে ফিল করে দেখো এই দুইটা কিন্তু প্যারাইটালোস্থি তারপর হচ্ছে আমাদের অক্সিপিটাল অস্থি অক্সিপিটাল অস্থির মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে অক্সিপিটাল অস্থির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা অক্সিপিটাল অস্থির মধ্যে একটা ছিদ্র থাকে আমি যদি আবার বোন্সটা তোমাদের দেখাই এই যে দেখো আমাদের বোন্সটা আমাদের বোন্সের নিচে এই যে ছিদ্রটা এই ছিদ্রটাকে বড় ছিদ্র বলে বা তোমাদের বই কী জানি একটা টার্ম ইউজ করছে বাট এই ছিদ্রটার নাম কিন্তু ফোরামেন ছিদ্রটার নাম ফোরামেন এবং এটা বড় একটা ছিদ্র এর নাম ফোরামেন ম্যাগনাম আমাদের মস্তিষ্ক নিচে সুষম না কাণ্ড থাকে আমরা জানি ব্রেইন আর স্পাইনাল কর্ড দুইটা কিন্তু এক অপরের সাথে জড়িত এই যে আমাদের ব্রেইন ব্রেইনটা যে নিচে নেমে যাবে স্পাইনাল কর্ড দিয়ে যে নেচে নিচে নেমে যাবে এই নামার জন্য তো জায়গা লাগবে সো এই জায়গাটা দিয়ে ব্রেনটা নামে আমাদের সো এটার নাম কিন্তু আমাদের কি ফোরামেন ম্যাগনাম সো অক্সিপিটালের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা মনে রাখতে হবে অক্সিপিটালের মধ্যে কিন্তু কি থাকে আমাদের ফোরামেন ম্যাগ নাম অক্সিপিটালের মধ্যে থাকে আমাদের ফোরামেন ম্যাগনাম থাকে এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যাথময়েড যে রয়েছে অ্যাথময়েড যে বন্সটা এই অ্যাথময়েড বন্সটা চার কোণা রয়েছে কিন্তু এই অ্যাথময়েড বন্সের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটি কথা রয়েছে অ্যাথময়েড বন্সটা আমাদের ছিদ্রাল হয় অ্যাথময়েড বন্সটা আমাদের কি হয় ছিদ্রাল মানে অ্যাথময়েড বন্সটা ধরো এরকম চার কোণা বিশিষ্ট এই অ্যাথময়েড বন্সটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এর মধ্যে কি থাকবে এরকম ছিদ্র থাকবে কেন এই অ্যাথময়েড বন্সের মধ্যে ছিদ্র থাকে বা অ্যাথময়েড বন্সের মধ্যে ছিদ্র থাকার উপকারিতা কি এটাও কিন্তু আমাদের জানতে হবে কারণ আমি চাই তোমরা একদম বেস্ট নলেজটা পাও আমার ভিডিও দেখে তোমরা ইউটিউব চ্যানেলে আট দশটা ভিডিও বাদ দিয়ে আমার ভিডিও কেন দেখবে অবশ্যই তুমি বেস্ট পাবে সেই জন্য দেখবে আমি যদি সব চ্যানেলের মতো সেম জিনিস বানিয়ে তুমি আমার ভিডিও কেন দেখবে সো এই যে অ্যাথময়েড বন্সটা রয়েছে অ্যাথময়েড বন্সটা আমাদের চার কোণা প্লেটের মতোই হয় বাট সেটা ছিদ্রাল হয় এই ছিদ্রগুলো দিয়ে আসলে কী ওঠে এই যে দেখো আমাদের নাক রয়েছে না আমাদের নাক থেকে আমরা ঘ্রাণ পাই ঘ্রাণকে গ্রিক গ্রিক ভাষায় বলা হয় অলফ্যাকশন আমাদের ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য যে স্নায়ু রয়েছে সেটাকে কিন্তু বলি আমরা অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু সেটিকে আমরা কী বলি অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু এই অল ফ্যাক্টরি স্নায়ুগুলো আমাদের এই নাক থেকে উঠে যে আমাদের মস্তিষ্কে যাবে অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু তো নাকে থাকতে হবে নাক থেকে মস্তিষ্কে যেতে হবে কারণ মস্তিষ্কের মধ্যে অলফ্যাকশন সেন্টার রয়েছে এই নাক থেকে যে মস্তিষ্কে যাবে যাওয়ার জন্য তার একটা রাস্তা লাগে সেই রাস্তাটা সে অ্যাথময়েড বোন পার হয়ে যায় তো অ্যাথময়েড বোনের মধ্যে তো যেহেতু এটা অস্থি শক্ত জিনিস তাকে পার হইতে যেতে পারবেন এই জন্য অ্যাথময়েড বোনের মধ্যে কিছু ছিদ্র থাকে কিছু ছিদ্র থাকে একে আমরা বলি মেডিকেল ভাষায় ক্রিব্রি ফর্ম প্লেট অফ অ্যাথময়েড বোন তোমার এত কিছু জানা লাগবে না তুমি এখন এতটুকু জানো যে আমার অলফ্যাক্টরি যে স্নায়ু রয়েছে সেটা কোন জায়গা দিয়ে ওঠে এই অ্যাথময়েড বোনের ছিদ্রগুলো দিয়ে ওঠে টেম্পোরাল যে বোনসটা রয়েছে আমাদের টেম্পোরাল বোনসের মধ্যে একটা কথা মনে রাখবা এই টেম্পোরাল বোনসের মধ্যে আমাদের কর্নাস্থি থাকে টেম্পোরাল বোনসের মধ্যে আমাদের কী থাকে কর্নাস্থি থাকে টেম্পোরাল বোনসের মধ্যে আমাদের কানের যে তিনটা অস্থি অসিকল তিনটা রয়েছে এই অসিকল তিনটি কিন্তু রয়েছে আর ফ্রন্টাল তো আমাদের কি ফ্রন্টাল মনে রাখবো ফ্রন্টাল হচ্ছে আমাদের কপাল তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য দেই আমরা বলি না আমার কপাল ফাটা আমার কপাল ফাটা সত্যি কথা কি জানো আমাদের জন্মের সময় আমাদের ফ্রন্টাল বোন্সটা দুইটা থাকে ফ্রন্টাল বোন্সের মাঝখানে একটা ফাটা থাকে তারপর আস্তে আস্তে ফ্রন্টাল বোন্স জোড়া লাগে একটা হয়ে যায় সো তোমার কপাল কিন্তু কিছুটা হলেও ফাটা রয়েছে অনেকে এটা পুরোপুরি জোড়া লেগে যায় আর অনেকের এটা জোড়া লাগে না অনেকে এই জায়গাটি একটু 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 ফাটা থেকে যায় সো কপাল ফাটার টার্মটা কিন্তু এভাবে এভাবে আসেনি আমি একটা জিনিস দেখেছি সায়েন্টিফিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আগের মানুষের যত কথা ছিল সব কথাই এই কোনো না কোনো ভ্যালিডিটি ছিল সো তাহলে আমাদের এই টার্মিনোলজিগুলো তোমরা মনে রাখবে এই বোন্সগুলো আমি তোমাদের একটা লাস্ট ইলাস্ট্রেশনে দেখাবো প্লাস হচ্ছে যে কোন বোন্সটা কীভাবে কাজ কর মানে ইলাস্ট্রেশন আমি দেখাবো প্লাস আকৃতির সাথে তোমাদের বলবো বাট এই যে কথাগুলো আমি বললাম এই কথাগুলো কিন্তু অবশ্যই 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 মনে রাখবে সো তাহলে আমাদের কোন বোন্স চলে গেল করটিকার বোন্স চলে গেল এবার আমরা দেখব আমাদের যে মুখমণ্ডলীয় বা ফেশিয়াল বোন্স যে রয়েছে আমরা ফেশিয়াল বোন্সগুলো দেখব তো খেয়াল করে দেখো আমরা আজকে পড়বো মুখমণ্ডলীয় এখন আমরা পড়বো মুখমণ্ডলীয় অস্থি মুখমণ্ডলীয় অস্থি রয়েছে কয়টা চোদ্দোটা মুখমণ্ডলীয় অস্থিগুলো আমরা মনে রাখবো একটা ছন্দ দিয়ে ভণ্ড মন্দ লোক পালিয়ে মেক্সিকো যায় না না যায় না মেক্সিকো যায় না ভণ্ড মন্দ লোক পালিয়ে হয়তো অন্য কোথাও যাবে মেক্সিকো যাবে না ভণ্ড দ্বারা ভৌমার মন্দ দ্বারা ম্যান্ডিবল লোক দিয়ে ল্যাক্রি
एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ धरण जो बोले क्योंकि संख्या आसना धरण बोलते कय टाइपर की कि अस्थि रही है से बोझा जी धरण बोले तेल कयट अस्थि आठट अस्थि एरपर जो तुम्हें नेक्स्ट प्रश्न कर मुखमंडल जो अस्थिगुलो रही है हमारे मुखमंडल अस्थिर मध्य सींगल अस्थि के के सींगल अस्थि भूमार और मैंडीबल जो तुम्हें जिज्ञास कर मुख्यमंत्री अस्थिर मध्य जोरा अस्थि कयट जोरा अस्थि क्योंकि एक दुई तीन चार पाँच छय मैंने छयटा अस्थि डबल डबल थे जोरा था सो ये जिसगल क्योंकि माथाय रेखे दागा तुम्हारा कि करो तुम्हारा एक जिस पढ़ो पर उठे ही दागे दिए परीक्षा मध्य एक घुराया फिर प्रश्न कर ले तुम्हारा नाई उदा हो जा सो ख्याल करो एक् अस्थि निम्न मैं देखो से निम्न चोवाल अस्थि निम्न चोवाल अस्थिटार नाम कि निम्न चोवाल ये अस्थिटार नाम मैंडीबल मुख्यमंत्री ये अस्थिटा मुख्यमंडल एक अस्थि आ मैंडीबल मैंडीबल मध्य कि ख्याल कर दाँत बसे बुझते ही दाँत बसे मैं कि एलविओलार सकेट बी एलविओलार प्रसेस बोली कय जोड़ा दाँत रही है हमारे मानव देह जोड़ा ना कय चार धरण दाँत रही है कि इन्सिसर कैनइन प्रिमोलार मोलार य चार धरण टूथ रही है हमारे इन्सिसर कैनइन प्रिमोलार एंड मोलार जो टीथगुलो रही है ये टीथगुलो हमारे ये जैगुलर मध्य बसे ये पशे आठटा ये पशे आठटा आठ दुगुना षोलोटा उस्ती मैं दाँत था नीचे षोलोटा ऊपर षोलोटा सो ये क्योंकि बी निम्न चोवाल ये कि बोली हमें निम्न चोवाल सो एचड़ा और दुईटा ये अंश रही है एखे एक एक जी प्रलम्बित अंश के क्यों बोलना जी प्रलम्बित अंश नाम प्रसेस ये प्रलम्बित अंश ये प्रलम्बित अंशर नाम कि नाम क्योंकि करनएड प्रसेस और ये प्रलम्बित अंश ये प्रलम्बित अंशटार नाम क्योंकि कंडाइलएड प्रसेस कि प्रसेस कंडाइलएड प्रसेस ठीक है सो ये तोटुकू जान ली तुम्हारे जो है सो हमें मैंडीबल चोवाल मैंडीबल कम्न चोवाल तेल ऊर्ध चोवाल ऊर्ध चोवाल मैगजिला मैगजिला कि चोवाल मैगजिला के बी ऊर्ध चोवाल बी मैगजिला के ओके भेरि गुड मैगजिला ऊर्ध चोवाल वोमारे खूब बसि क्या दरकार नहीं लैक्रिमाल जी रही है से अश्र ग्रंथ लैक्रिमाल ग्लैंड रही है ताकि धारण कर पैलेटाइन नहीं खूब बसि कथा बार्ता बला नहीं जैगोमेटिकटा एक जानबा जी जे हमें यार जो अस्थिटा ना यगह जो उँचू थे ना मैं गाले मध्य उँचू जैगे क्योंकि जैगोमेटिक नैजाल अस्थि जो नाक एवं ये क्योंकि खूब द्रुत भेगे जाए घुषी दी ए बराबर भेगे जाए नैजाल मैं नाक और एक इनफिरियर नैजाल कंका से कथा थको इनफिरियर नैजाल कंका जो नासा गहब्य रही है से नासा गहब्यर मध्य थक सो एतटुकू कथा बार्ता तुम्हारे जो जाना मोर दैन अनाफ और चेषा करी तुम्हारे जतटुकू एक्सट्रा इनफरमेशन देवा जाए मेडिकल एडमिशन टेस्ट हांगीनगर एडमिशन टेस्ट के शुरू करेंदेश सकल जगह एडमिशन टेस्ट जो सकल इनफरमेशनगुलो तुम्हारे देवार जान तुम्हारा बेसि बेसि हमारे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो और बेसि बेसि तुम्हारे साथ कारण अन्य पाँचा चैनल साथ ही जी तुम्हें चैनल के डिफारेंशिएट करते थको डिफारेंसिएट हो एक्सट्रा इनफरमेशनगुल्ला सो तुम्हारे जो भिडियो भल लगे अवश्य तुम्हार बंधुदे शेयर करो कारण एक कथा तो जो शेयरिंग इज केयरिंग और जी गुरुतपूर्ण कथा तुम जो एट्यूब चैनल सबसक्राइब ना करो एखी एखी एख सबसक्राइब कर फिलो और लाइक दो भिडियो भल लगे और कमेंट कर जाओ कि भल लगे कि भल लागे नहीं कि बुझे चो कि बोझो नहीं तुम्हारा जो कमेंट कर तक ही तुम्हें इन्सपायर्ड हो सो थैंक यू अल हमें भिडियो देखार जो ओ ए क्योंकि एक इलस्ट्रेशन रही है कारण ये अस्थिगुल आकृति ये अस्थिगुल छवि एक भलो तुम्हें देखा चाहिए जान तुम्हारे नलेजे मध्य को गैप ना थे तुम्हारे ड्रीम टू डी एम सी तुम्हारे ड्रीम टू मेडिकल ड्रीम टू व्हाइट एप्रन ड्रीम टू ढाका इूनिवार्सिटी ड्रीम टू ए गुड लार्निंग स्टूडेंट यप्न जान पूरण है सो थैंक यू अल हमें भिडियो देखार जो हमारे पशे थार सकल के भिडियो इलस्ट्रेशन स्वागत देखो करटिकार अस्थि करटिका क्रेनियम एखे छयरण अस्थि रही है प्रथम जो अस्थिटी अस्थिटी देखते इटर नाम हम फ्रंटाल फ्रंटाल देखते झिनुकर मत ये देखते कीसर मत तो क्योंकि एक झिनुक शामुक बोली से शामुकर मत शामुक जो खोलसटा रही है से खोलसटार मत देखा जाए कपाल तैरी कर नाम हम फ्रंटाल ये चारकोना जो बोन्स का देखा जा चारकोना प्लेटर मत ये बोन्सटार नाम क्योंकि पैराइटल और ये एक जुग्म अस्थि हमारे क्योंकि दुईट पैराइटल अस्थि था जो अस्थिता देखा जा अस्थिता आसले अक्सिपिटल बोन एट खोलसर मत पैराइटल बोन्सटी रही है से पैराइटल बोन्सटी टर्मगुल एक क्लियर होते हैं आजमल सर बी अनुजीजे फ्रंटाल ये फ्रंटाल बोन्स टी बी अनुजी बोला झिनुकर मत और ये अक्सिपिटल बोन्स टी बला खोलसर मत तमें फ्रंटाल झिनुकर मत अक्सिपिटल खोलसर मत अक्सिपिटल कीसर मत खोलसर मत मन रखते हैं आखि दिए अक्सिपिटल खोलस 
তারপর এই যে বনসটি দেখা যাচ্ছে এটাও চার কোনা বাট এটার মধ্যে ছিদ্র 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 রয়েছে আমি তোমাদের বলেছি বনসটার নাম কি ছিদ্রাল চার কোনা প্লেটের মতো একে বলি আমরা আরারি প্লেটের মতো ছিদ্রাল একে আমরা বলি অ্যাথময়েড বন এখান দিয়ে কিন্তু আমাদের কি ওঠে এখান দিয়ে কিন্তু আমাদের যে অলফ্যাক্টরি নার্ভ এটি ওঠে এই যে বনসটা এই বনসটার নাম টেম্পোরাল বনস এবং এই টেম্পোরাল বনের এই যে আমি যদি তোমাকে একটু জুম করে দেখাই এই জায়গাটা এই যে টেম্পোরাল বনের মধ্যে দেখো এই যে আমাদের এক্সটার্নাল অডিটরি মিয়াটাস টিম্পেনিক প্লেট এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের যে কর্ণাস্থিগুলো রয়েছে সেই কর্ণাস্থিগুলো থাকে এরপর আমাদের যে অস্থিতি আসে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই যে ডানার মতো দেখতে এই ডানার মতো দেখতে অস্থির নাম স্পেনয়েড অস্থি এই স্পেনয়েড অস্থিও যদি জুম করি তাহলে স্পেনয়েড অস্থির এই যে অংশটা হাইপোফাইসিয়াল ফসা এই হাইপোফাইসিয়াল ফসার মধ্যে কিন্তু আমাদের কে থাকে হাইপোফাইসিয়াল ফসার মধ্যে আমাদের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থাকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের আরেক নাম কিন্তু হাইপোফাইসিস সো পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে সেই এমসি গুগুলো আমি তোমাদের লিখিয়ে দিয়েছি তোমাদের জাস্ট ভিডিও ইলাস্ট্রেশনটা দেখিয়ে তোমাদের মস্তিষ্ক আরেকবার গেঁথে দিলাম এখানে দেখো আমাদের মুখমণ্ডলী অস্থি মুখমণ্ডল অনেক ছোট ছোট অস্থি আছে যাদের আলাদা করা আসলে খুবই টাফ ব্যাপার সেই জন্য একসাথে দেখানো হলো যে এই অস্থিটার নাম কিন্তু আমাদের ভোমার এখানে যে অনুষ্ঠা থাকে আমাদের নাকের এই অস্থিটার নাম ন্যাজাল বোন আর এই যে আমাদের আমাদের নাকের ভেতরের অংশে থাকে ইনফিরিয়র ন্যাজাল কঙ্কা বা এটার নাম ইনফিরিয়র টার্বিনেটও বলা হয়ে থাকে এরপর আসো যে এই যে বনসটা এটা আমাদের ম্যাগজিলা এবং এই যে ম্যাগজিলার ভেতর যে ফাঁকা জায়গা এটা ম্যাগজিলা সাইনাস আমরা কিন্তু জানি আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় যে সাইনাস চারটা সাইনাস রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইনাস কিন্তু ম্যাগজিলা সাইনাস এই যে বনসটা আসলো এই বনসটার নাম কিন্তু কি এটা ল্যাক্রিমাল বনস আমাদের আমরা যে কান্না করি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড সেই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে এই ল্যাক্রিমাল বনসটি ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে ল্যাক্রিমাল বনস এর থাকে এই যে বনসটা দেখছি আমরা এটা প্যালাইটাইন বনস প্যালাইটাইন বনস একটা কাজ হচ্ছে আমাদের যে তালু শক্ত যে তালুটা আছে হার্ট প্যালেট সেই হার্ট প্যালেট তৈরিতে আমাদের এই প্যালেটিন বোন্স হেল্প করে তারপর আরেকটা বোন্স দেখাবো তোমাদের সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের আমরা আমাদের যে গা মানে হাড় উঁচু বলি এটা আমাদের এই হাড় উঁচু হাড়টা কিন্তু জাইগোমেটিক বোন সো এখন দেখো এই জায়গাটা তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে এর মধ্যে সবগুলো বোন্স দেখা যাচ্ছে এই যে এটা ম্যাগজিলা নিচে এটা ম্যান্ডিবল এটা হচ্ছে আমাদের ভোমার দিস ইজ অ্যাথময়েড দিস ইজ টেম্পোরাল this is uh, sphenoid this is parietal this is frontal so this one kind of illustration of the bones and asha kori tumra byapar ti bujhte perecho just tumar